பேரன்பு மிக்க தாளாண்மை வழி யூடியூப் சேனல் வருகின்ற அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இந்துக்க நம்ம வந்து பெருமரம் என்ற ஒரு மரத்தை பார்க்க போகிறோம் அந்த மரத்தினுடைய பயன்கள் எப்படி இருக்கும் இது எங்கெல்லாம் வைக்கலாம் எவ்வளோ தூரத்து வைக்கலாம் எவ்வளோ வருமானம் பெறலாம் என்றதுக்காக தான் இந்த மரத்தை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் இந்த மரத்துக்கு என்ன பேர்னு சொன்னால் பீனாரி அப்படின்னு இதுக்கு பேர் உண்டு பியான்னு ஒரு பேர் உண்டு தீக்குச்சி மரம்னு பேர் உண்டு பீத்த கண்ன்ற பேர் உண்டு தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் வந்து பல பேரில் இந்த மரம் அழைக்கப்படுது ஒவ்வொரு பகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மரம் இருக்குது இந்த மரம் ஆஸ்திரேலியாவிலேருந்து நம்ம ஊருக்கு வந்த வந்து வந்த ஒரு மரம் இத்தாயகம் வந்து ஆஸ்திரேலியா இந்தியா இல்லை அதே போல் இந்த மரம் எங்கே இருக்குன்னா குஜராத்தில் இருக்கும் ராஜஸ்தானில் இருக்கும் பஞ்சாபில் இருக்கும் ஒரிசாவில் இருக்கும் உத்தரப்பிரதேசம் இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் முதல் இடத்துல இருக்குது இந்த இந்த மரம் ஏன் தமிழ்நாட்டில் வந்து நான் சொன்ன பிற மாநிலங்களில் பார்த்திங்கன்னா வறண்ட பகுதியிலும் மிக செழிப்பாக வளரக்கூடிய ஒரு மரம் ஆகவே இந்த மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்வேறுபட்ட வேலைகளுக்கு பயன்படுது முன்னெல்லாம் பார்க்குறப்ப என்ன ஆகுனா திருவிழா திருவிழா நடக்கும்போது பழுக்கு மரம் என்ற ஒரு மரத்தை வச்சு இளைஞர்களை ஊக்குவிப்பாங்க அப்படி ஊக்குவிக்கிறப்ப தான் அந்த மரத்தை வெட்டியாந்து அதில் நேராக இருக்க மரத்தில் நல்லா சீவிட்டு நல்லா வழுவழு ஆக்கி அந்த மரம்லாம் வழுக்கு மரம் விளையாட்டு விளையாடுவாங்க அப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த மரம் தான் இந்த மரம் பெருமரம் மிக இலகுவான மரம் மென்மையான மரம் வறண்ட வறண்ட பகுதிகளும் இது சிறப்பாக வளரும் இதில் வந்து என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் தீக்குச்சி செய்யலாம் பென்சில் செய்யலாம் பிளைவுட்டு செய்யலாம் அப்புறம் வந்து பெட்டிகள் நம்ம எதாவது தேவையான பெட்டிகள்லாம் செய்யலாம் பொம்மைகள் செய்யலாம் படகு போகுது இல்லை அந்த படகு போகிறதுக்கான இது செய்யலாம் பிப்பாக்கள் செய்யலாம் காகிதம் செய்யலாம் கட்டிட வேலைக்கான கட்டுமான பொருள்களும் செய்யலாம் இது தமிழ்நாட்டில் வந்து முதலிடம் வைக்கின்ற ஒரு அற்புதமான மரம் சரி இது இலை வந்து நமக்கு நல்ல உரமாக போவோம் மண்புற உர உரம் நம்ம தயாரிக்கும் பயன்படும் அது மாதிரி இந்த இலைகளை தழை இலையின் தழையை நம்ம வந்து எரிக்க பயன்படும் மீன் பிடிக்கிறப்போ இந்த கட்டை வந்து மென்மையாக இருப்பதுனால மிதக்கும் இது வந்து மி மிதவை கட்டியாக பயன்படுத்தலாம் இது பல்வேறுபட்ட செலவில்லாத ஒரு இலையும் தழையும் பட்டையும் மரமும் பயன்படக்கூடிய மரம் அது மாதிரி மண்புழு பட்டுப்பூச்சி வளர்ப்பதற்கும் இந்த இலைகள் நமக்கு பெரிய அளவில் பயன்படும் இந்த பூச்சி விரட்டிக்கும் பயன்படு செய்கிறப்போ அதுக்கு இந்த இலைகள் நமக்கு பயன்படும் நல்ல எரி எரிபொருளாகவும் பயன்படும் அதுக்கடுத்து மண் அரிமல் தடுப்பதற்கான ஒரு சிறப்பான ஒரு மரமாக இருக்கும் ஆகவே தான் நாம் என்ன பண்ணலாம் இந்த மரத்தை இன்னும் எல்லோரும் எல்லார் மொழியிலும் கொண்டாடும் மரத்தின் சிறப்புன்னு பார்த்திங்கன்னா இலைகளாம் கொட்டி போயிடும் கொட்டி போன பிறகு நாம் இறந்து போ செத்து போனதாக அந்த மரம் நினைக்கக்கூடாது மழை காலங்களில் தொழில் விடக்கூடிய தன்மை உள்ளது இந்த மரம் தடிமன் பெரிதாக இருக்கும் ஆகவே இந்த மரம் நீங்கள் வைக்க வைக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தரிசு நிலம் செம்மண் நிலம் இல்லது செங்கல் ஜல்லி போன்ற இருக்கிற செம்மண் சரளை மண்ணில் கூட இந்த இந்த இது வறண்ட பகுதியும் இருக்கும் இது பெரிய பாதுகாப்பு தேவையில்லாத ஒரு மரம் ஆகவே இந்த இலைகள் தழைகள் கூட ஆடு மாடுகள்லாம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு நிலம் இருக்கும் ஆகவே தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா வறண்டு நிலங்களிலும் இது போன்ற மரங்களை வளர்த்து நல்ல லாபம் பெறலாம் இது ஏற்றுமதிக்கு உள்ள வாய்ப்பான ஒரு மரம் நமக்கும் பயனுள்ளத மரம் ஆகவே விவசாய பெருமக்கள் தாளாண்மை வழி என்ற வழியில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பார்த்துட்டு இதை நீங்கள் முடியுமானவரை பயிர் வைக்கலாம் பயிர் வைத்தால் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் ஒரு ஐந்துலேருந்து ஏழு வருடங்களுக்குள்ளே வளர்த்தால் மிக சிறப்பான ஒரு மரமாக இருக்கும் ஆகவே தாளாண்மை வழியே நீங்கள் பாருங்கள் உங்கள் கருத்தை பதிவு பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்